നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പൊലൂട്ടൻസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ പൊലൂട്ടൻസ് അതായത് നമ്മളുടെ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് മൂലം നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മലിനീകരണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവയെ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എമിഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ പറയുന്നത് എമിഷൻ കൺട്രോൾ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുക എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലിനീകരണമാണ് കൺട്രോൾ കുറയ്ക്കുക എമിഷൻ കൺട്രോൾ മലിനീകരണം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാം എമിഷൻ കൺട്രോൾ അതായത് മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുക ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ആർ യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ദി എമിഷൻസ് ഫ്രം എഞ്ചിൻ എഞ്ചിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൽ നിന്നുള്ള മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആറെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ രണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേഷൻ മൂന്ന് യുവോപ്പറേറ്റീവ് എമിഷൻ കൺട്രോൾ നാല് ക്രാങ്കേസ് എമിഷൻ കൺട്രോൾ അഞ്ച് ഡീസൽ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഫിൽട്ടർ ആറ് സെലക്റ്റീവ് കാറ്റാലിറ്റിക് റിഡക്ഷൻ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് ഈ എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡേയും മഫ്ലറിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ചിത്രം കൃത്യമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡിലെ പുക വരികയും അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് വരികയും കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ കഴിഞ്ഞ് മഫ്ലർ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ടൈൽ പൈപ്പ് വഴി എവിടേക്ക് പോകുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ എവിടെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മഫ്ലറിന്റെയും എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡിന്റെയും ഇടയിലാണ് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്താണ് കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിന്റെ ഉപയോഗം കാറ്റാലി കൺവേർട്ടറിന്റെ കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഗ്യാസ് അതായത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൽ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവ മൂന്നും അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഇവയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് അവിടെ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവയെ പുറത്തോട്ട് അതായത് കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് കളയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായി മലിനീകരണം ഇല്ലാത്ത വാതകങ്ങളാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിന്റെ ഫങ്ഷൻ അതായത് മലിനീകരണമുള്ള വാതകങ്ങൾ കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ വഴി പോകുമ്പോൾ പുറത്തെത്തുന്നത് എന്തായിരിക്കും മലിനീകരണം ഇല്ലാത്ത വാതകങ്ങളായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിന്റെ കുറച്ചൊരു വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് ഉണ്ട് അവിടെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റെഡ് കളറിൽ എഴുതിയ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈഡ്രോ കാർബൺ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇവ മൂന്നും എവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിലോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവയെ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് സൈലൻസറിലോട്ട് വീണ്ടും സൈലൻസറിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കുന്നു കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡും വാട്ടറും നൈട്രജനുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മളുടെ കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിലോട്ട് വരുന്ന വാതകം എന്താണ് മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാതകമാണ് പക്ഷെ കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന വാതകം എന്താണ് മലിനീകരണം ഇല്ലാതെ ഉള്ള വാതകമാണ് അതാണ് കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർഷൻ കൺവേർട്ടറിന്റെ ഫങ്ഷൻ അതായത് മലിനീകരണമുള്ള വാതകങ്ങളെ മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ വാതകങ്ങളാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിന്റെ ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡ് വരുമ്പോൾ കാണാം നോക്കാം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് വരുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡയോ മോണോക്സൈഡ് വരുന്നുണ്ട് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് മൂന്ന് മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെഡ് കളറിലെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മളെ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വന്നു കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിൽ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഫിൽട്ടർ പോലെ ഒരു ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫിൽട്ടർ പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിലെ ഭാഗം അതായത് അവിടെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പല മെറ്റൽസും കോട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കും അതായത് അവിടെ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണും കാർബൺ ഡയോ മോണോക്സൈഡും നൈട്രസ് ഓക്സൈഡും അവിടെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുകയും ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി പുറത്തോട്ട
നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പസ്റ്റൻ അതെ രണ്ട് ടൈപ്പ് കമ്പസ്റ്റൻ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോപ്പർ കമ്പസ്റ്റനും എഞ്ചിനിൽ നടക്കുന്ന കമ്പസ്റ്റനും എഞ്ചിനിൽ ഒരു പക്ഷേ പ്രോപ്പർ കമ്പസ്റ്റൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈലൻസറിലൂടെ ചെറിയ രീതിയിൽ വെള്ളത്തുള്ളി വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ല കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിന് വർക്കിംഗ് പ്രോപ്പർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും സൈലൻസറിലൂടെ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളത്തുള്ളി വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ എഞ്ചിനുകളുടെ ബാ നമ്മളെ ചില കാറുകൾ അൾട്ടോ കാറിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകം കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സൈലൻസറിലൂടെ ചെറുതായി വെള്ളത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ ഒറ്റ വരുന്നത് കാണാം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ കാറ്റലിറ്റി കൺവേർട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബണയോ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ ഒക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എച്ച് ടു ഒ ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ടു ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിൽ രണ്ട് തരം പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഓക്സിഡൈസിങ് രണ്ട് റെഡ്യൂസിങ് അതായത് ഒന്ന് ഓക്സിഡൈസിങ് അതായത് നമ്മളുടെ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓക്സിഡൈസിങ് എന്ന് പറയാം ഹൈഡ്രോ കാർബൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവ എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ടും മാറുന്നുണ്ട് അതായത് ഓക്സിഡൈസിങ് നമ്മൾ രാസപ്രവർത്തനമാണ് അതായത് ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അവിടെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് എച്ച് ടു ഒയും സി ഒ ടു ഒയും മാറുന്നുണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ കൂടെ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സി ഒ ടു ഒയും മാറുന്നുണ്ട് സി ഒ ടു നമുക്കൊരു ഹാർമ്ഫുൾ ഗ്യാസ് അല്ല അതായത് ഒരു മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ് അല്ല കാര്യം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ സോറി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താവുന്നുണ്ട് അത് ചെടികൾ വലിച്ചെടുക്കുകയും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പോലും നമുക്ക് ഓക്സിജൻ തരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെന്താണ് റെഡ്യൂസിങ് റെഡ്യൂസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നൈട്രജൻ മാത്രമായി നൈട്രജൻ മലിനീകരണമല്ല നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നൈട്രജൻ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓക്സിഡൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റെഡ്യൂസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓക്സിജൻ ഒഴിവാക്കുക ഇത് ശരിക്കും ഓക്സിജൻ അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു ആസപ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മെത്തൽ കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ നേരത്തെ നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടു അല്ലേ കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മെത്തൽ കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ മെത്തലിൽ ഈ നമ്മളുടെ വാതകങ്ങൾ വന്ന് അതായത് മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാതകങ്ങൾ വന്ന് തട്ടുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഗ്യാസിൽ മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ ഗ്യാസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് മുമ്പ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്സിഡൈസിങ്ങിന് വേണ്ടി കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റിനം അല്ലെങ്കിൽ പല്ലേഡിയം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മളുടെ ഓക്സിഡൈസിങ്ങിന് വേണ്ടി കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റിനമോ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലേഡിയമോ ആയിരിക്കും റെഡ്യൂ റിഡക്ഷന് വേണ്ടി റിഡക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക റോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലായിരിക്കും പേര് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പ്ലാറ്റിനം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ ഓക്സിഡൈസിങ് കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിൽ ഓക്സിഡൈസിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റൽ ആയതാണ് ചോദിക്കുക ഓക്സിജനെ റിമൂവ് സോറി ഓക്സിജനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുക ഏതാണ് പ്ലാറ്റിനം അല്ലെങ്കിൽ പല്ലേഡിയമാണ് എന്തിനാണ് റോഡിയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോഡിയം എന്തിനാണ് റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുക റോഡിയം എന്നാണ് പറയുക പേര് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പ്ലാറ്റിനം ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓക്സിഡൈസിങ് ഇൻ കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ റോഡിയം ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻ കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പല്ല പ്ലാറ്റിനവും പല്ലേടിയവും ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡൈസിങ്ങിനാണ് കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോഡിയം റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാറ്റാലിറ്റി കൺവേ
കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ എവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡിൻ്റെയും സൈലൻസറിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക എക്സ് കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഈ അതൊരു പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റലിറ്റി കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നമ്മൾ കുറേ മെറ്റൽ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പ്ലാറ്റിനോ പല്ലേടിയമോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിയമോ മെറ്റൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഗ്യാസ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് നമ്മളുടെ പ്ലാറ്റിനത്തിൽ വന്ന് തട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡൈസേഷൻ നടക്കുകയും റോഡിയത്തിൽ വന്ന് തട്ടുകയാണെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഓക്സിഡൈസിങ് എന്താണ് റിഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിൽ ഏതൊക്കെ മെറ്റൽസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കുക കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിലെ ടൈപ്സ് പഠിക്കുക കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കി